Cifras, eu sou o Léo Ferreira e hoje trouxe a música para ensinar para vocês a música Lick It Up da banda Kiss. Então vamos começar com a guitarra 1. A guitarra 1 começa com o slide lá na 17 casa. O que, que seria esse slide? O slide consiste em simplesmente você tocar a nota desejada e arrastar pelo braço sem matar o som, ou seja, sem tirar o dedo da escala, ficando assim. Essa música apresenta bastante slides. Só que só o primeiro slide que nós vamos partir da 17 casa. Depois você pode ficar livre para utilizar em qualquer lugar do braço do instrumento, já que se trata de uma nota de efeito. Né? A gente não precisa partir sempre da mesma nota, sempre da mesma casa. Feito o slide, nós vamos culpar o acorde de Lá, onde nós vamos ficar durante bastante tempo nessa parte da, nessa parte da estrofe. Então ficará assim. <risos> Então essa parte nós vamos fazer junto com baixo Então é, é necessário que você abafe No caso, com a mão da paleta, ficando assim Sendo que a maior parte da, da, da estrofe Nós vamos ficar simplesmente no pau acorde de Lá Depois nós vamos utilizar o pau acorde de Fá e depois o Sol, nós vamos fazer a seguinte batida. Repetindo, para o acorde de Fá. E depois o 
depois para o acorde de sol. Feito esses dois para o acorde, nós vamos utilizar o slide novamente. Como eu já disse, não precisamos sair da 17 sétima casa, já que se trata de uma nota de efeito. Então ficará assim. Feita essa parte, nós passamos para o refrão, onde nós vamos ficar simplesmente com o acorde de Lá. O acorde de Sol. Ré. E volta para o Lá. Esse refrão se repetirá por quatro vezes, ficando assim. Então a música voltará para o verso Depois repetirá o refrão E depois do refrão Nós vamos ter um, um riff novo Que será isso aqui por quatro vezes. Feito esse riff, nós vamos voltar para o pau acorde de Lá. Simplesmente assim. Intercalando com o riff que a guitarra 2 fará. Depois de fazer o pau acorde de Lá, nós vamos simplesmente utilizar o pau acorde de Mi. Onde nós deixaremos suando. E depois fazer, faremos a seguinte batida. Repetindo Batida e depois o slide Feito esse riff Voltaremos para o refrão E a música vai acabando em fade out Passando agora para a guitarra 2 Que é um pouco mais elaborada Mas também é simples Então nós vamos utilizar o acorde de, do ré Na seguinte formação E depois o lá Então o riff é esse aqui ó. Simplesmente mais uma vez. Feito esse riff duas vezes, você vai utilizar o acorde de Sol. Intercalado com o riff. Mais uma vez o acorde de Sol. Agora o pau acorde de Fá. E o pau acorde de Sol. Com a seguinte batida. Mais uma vez agora o riff todo Sol Sol Ó, oh, acorde de Fá Sol Agora passamos para o refrão Onde você vai utilizar mais uma vez o mesmo riff depois o acorde de Sol, a Ré e o Lá. Mais uma vez. Sol, a Ré e o Lá. Esse refrão se repetirá por quatro vezes. Temos também o seguinte riff que aparece depois do acorde de Lá. Então ficaria assim Sol Ré Lá Então acompanhe comigo na tablatura Agora nós vamos aprender o riff que vem depois do refrão, que seria isso aqui, o acorde de Sol, acorde de Ré e o acorde de Lá. Sendo que agora esse riff é dedilhado, então ficará assim. Mais uma vez. Esse riff se repetirá por quatro vezes, sendo que na quarta vez... Ao invés de utilizarmos o acorde de Lá, simplesmente utilizaremos o pau acorde de Mi. Então ficará assim. Segunda vez. Terceira vez. Agora a quarta. 
Lembrando que o riff que nós fizemos com a guitarra 1 se repetirá também na guitarra 2. Então eles dobrarão, farão juntos. Então ficará assim. <SILENCIO> Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Até a próxima aula, um grande abraço